얘들아 내일 축구할 사람 손들어봐 아 뭐야 너무 많잖아 자 그러면 내일 축구 안할 사람만 손들어 볼래? 어 정연아 너손안든거 보니 내일 그럼 축구하지 않는 게 아니라는 거야? 응 그러면 한다는 거야 안 한다는 거야 아 뭐야 헷갈린다 여러분 아닌 게 아닌 거는 뭘까요? 우리가 일상생활에서도 많이 쓰는 말인데요 바로 부정의 부정은 긍정이다 라는 말이죠 근데 사실 이 말이 정말 맞는 말인지는 우리가 확인을 해봐야 되겠죠 근데 그 해답은요 바로 수학적으로 확인할 수 있습니다 바로 이런 일을 통해서 한번 살펴볼까요? 자 여기 주사위 한 개가 있네요 자이 주사위 한 개를 던지면 1부터 6까지의 자연수가 나오게 되죠 그러면 이제 이런 예를 한번 생각해 볼까요? 주사위 한 개를 던졌을 때 짝수의 눈이 나온다 라는 말은요 너무 길어요 자 그럼 우리 집합으로 표현해 볼게요 2, 4, 6을 원소로 갖는 집합이 되죠 더 간단히 나타내 볼까요? 그냥 집합 P 이렇게 나타낼 수 있겠죠 자 그러면 주사위 한 개를 던졌을 때 짝수의 눈이 나온다 라는 말은 정말 간단하게 집합 P로 표현할 수 있겠죠 자 이제 부정을 해보도록 할게요 짝수의 눈이 나오지 않는다 라는 이 말은요 결국엔 홀수가 나온다는 거니까 1, 3, 5를 원소로 갖는 집합이 되고요 우리가 조금 전에 본 집합 P를 이용하면 P가 아닌 거니까 P의 여집합 이렇게 표현할 수 있겠죠 자 이제 부정을 두번 해보도록 하겠습니다 주사위 한 개를 던졌을 때 짝수의 눈이 안 나오는 게 아니다 라는 이 말은요 P의 여집합에 여집합이 되는 거니까요 그래서 원래대로 집합 P가 된다고 얘기할 수 있겠죠 그 말은 뭐예요? 집합 P는 2, 4, 6즉 짝수의 눈이 나온다 라고 하는 거죠 그래서 아 짝수의 눈이 안 나오는 게 아니다 라고 하는 거는 결국에 짝수의 눈이 나온다 라는 것과 똑같은 말이 되는 거네요 그래서 결국엔 우리가 집합을 통해서 확인을 해보았는데요. 짝수의 눈이 안 나오는 게 아니다 라고 하는 거는 짝수의 눈이 나온다 라고 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그 말은요. 부정의 부정은 긍정이다 라고 얘기를 할수 있다라는 거죠. 그래서 우리가 일상생활에서도 많이 쓰는 말인 부정의 부정은 긍정이다 라고 하는 것은 결국엔 그냥 긍정. 그래 맞는 말이다 라고 얘기할 수 있고요 우리가 명제 시간에 배우는 것처럼 주어진 명제를 부정하고 또 부정하게 되면 결국엔 원래 명제랑 똑같다 라고 얘기할 수 있다는 거네요 여러분 헷갈리지 않으시겠죠?